സഫാരി അപ്പൊ മീനസ് ഫുഡ് സഫാരിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം മീനസ് ഫുഡ് സഫാരിയിൽ ഇന്ന് തിരുവോണ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് വോളി അപ്പം ഇത് പായസത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ സേമിയ പായസത്തിന്റെ കൂടെ അതുപോലെ പാൽപായസത്തിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ബോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് ബോളിയുടെ റെസിപ്പിയുടെ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ഓണം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ബോളിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല പാൽപായസം അല്ലെങ്കിൽ പാലടയൊക്കെയാണ് നന്നാൽ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ സേമിയ പായസം ഒക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വരും ഓണങ്ങളിൽ അതായത് നാളെ അവിട്ടം ചതയം അതുപോലെ വിഷു ദീപാവലി എന്തായിക്കോട്ടെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോളി തയ്യാറാകാം ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ മീനൂസ് ഫുഡ് സഫാരിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആയുരാരോഗ്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഓണം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സോ വിഷു ഹാപ്പി ഓണം ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിംഗ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീനു ശ്രീകാന്ത് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോളിയാണ് ബോളിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് സമയം വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനും അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ മൈദാമാവ് അതുപോലെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇത്രയും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ പഞ്ചസാര കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം മൂന്നാല് വിസിലൊക്കെ വന്ന് വേവിക്കുക അപ്പം നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലിൽ വേവും അങ്ങനെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കണം അതായത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ച് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അതുമായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് ഈ മൈദമാവിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മൈദമാവിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഉരുട്ടി അരിപ്പൊടിയിലിട്ട് മുക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പരത്തും ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ മൈദാൻ മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചു കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് നല്ലെണ്ണ കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോകും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു തുണിയിൽ നല്ലെണ്ണ തേച്ചിട്ട് തുണി വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറും കാരണം ബോളിക്ക് ഒരു കളർ വേണം നിങ്ങൾ കളർ ചേർക്കത്തില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മഞ്ഞ കടലമാവിൻ്റെ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞ അതിന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് കളർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് അടി പിടിക്കരുതല്ലോ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ മൈദാമാവല്ലോ അപ്പോൾ മൈദാമാവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മുക്കി വേണം നമ്മളിത് പരത്താനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ചപ്പാത്തി പലക ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വേണം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം വളരെ നൈസായിട്ട് പരത്തി അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ കുറച്ചും ഇതുപോലെ ഞാൻ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മാവ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉരുട്ടുക ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്താം ചെറുതായിട്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഈ കടലപ്പരിപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പരത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും കാരണം ഒക്കെ മൈതാമാവല്ല അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചബിളാണ് കാരണം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ വരും അതിനകത്ത് പരത്തിയിട്ട് ഒരു ഉരുള ഇതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പും ആ പഞ്ചസാരയുടെയും കൂടെ കൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് ബാക്കി മൈത വെച്ചതിനെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്താക്കി എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്ക അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ മീൻസ് ഷേപ്പ് വട്ടർ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൈസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം
ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോളിയുടെ റെഡി റെഡി ബോള് റെഡി ആയെന്ന് വെച്ചാൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ തവയലിട്ടിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോശ കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ലിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് എടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഇടുന്ന പോലെ അധികം കരിയരുത് ജസ്റ്റ് അത് ആവുന്ന ഒരു ഭാഗം ഭാഗമാവുന്ന ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ അതിന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ബോളി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചിത്തിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉഷ ചിത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടറാണ് ചിത്തി അപ്പം ചിത്തി ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ മധുരം ഉണ്ടാക്കി സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബോളി ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നാണ് ഞാനിതുവരെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ചിത്തിയോട് റെസിപ്പി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിത്തി തന്നു അപ്പം അത്രയും തിരക്കിനിടയിലിരുന്ന് ചിത്തിയുടെ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് മൊത്തം ഉഷിച്ചിത്തിക്കാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ഹർ പിന്നീട് ഈ ബോളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും തിരുവോണം സദ്യയൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് അവിട്ടത്തിനോ ചതയത്തിനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിശേഷ അവസരം ആയാലും അതിപ്പോൾ ഓണം ആയാലും വിഷു ആയാലും ദീപാവലി ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീറ്റ്സിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വരും ഗസ്റ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് കാരണം ആരും ഇത് അധികം അങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറില്ല എല്ലാവരും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിന് ബാക്കി എല്ലാം ബോളിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ബോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നല്ല പാൽപായസത്തിൻ്റെ കൂടെയോ സെമിയ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മളിതിങ്ങനെ കീറി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അകത്ത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പരത്തിയപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ച് വേണേലും സെർവ് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ്